アキネーターで元デイが出るらしいどうもトデイですということでお名前ラジオ第98回今日は後半の方でねちょっとアキネーターというアプリを使ってちょっと遊んでいこうかなと思うんですけども前半にちょっと小話2つセール関係というかねセールに関する小話を2つ話していこうかなと思うんですけどもファミリーマートのねセール話なんですけど僕のね家から一番近いコンビニがファミリーマートで、まあ、本当はセブンとかに行きたいけどちょっと妥協でね、まあ、こんなんやったらファミマさんに申し訳ないですけど妥協してまあ仕方がないかということでね一番近いしということでファミリーマートさんにはすごいお世話によくね行くコンビニでお世話になってるんですけどもこの前ねファミリーマートに行った時にレジ横のねホットスナックコーナーみたいなのあるじゃないですかまあチキンとかなんかあの焼き鳥とか中華まんとかいろいろ置いてるところに中華まんの棚があるじゃないですかそこのね上に大きく看板看板じゃないですけどチラシでね中華まん100円セールドドンみたいなのがあったんですよで僕普段中華まんとかは全く頼まないんですけどもレジ並んでる時にねそれがパッと目についてまあセールにつられましてあ100円セールかそしたらまあいつもあんま食べんけどちょっとまあせっかく100円やし買ってみようかなと思ってよし中華まん買おうと思いながらレジ並んでたんですよねでこれ先,先にね正しい知識というか、まあ、当たり前の知識を言っとくんですけどもその中華まんセール100円セールっていうのは棚にある中華まん全て100円になりますよと中華まんにはね肉まんとかそこにはピザまんとかえー、あんまんとかチーズまんとかいろんな140円とか130何円とかするやつが全て100円になりますよってまあ一個ねなんか本格黒豚まんみたいな180円ぐらいのものはそれだけ150円になりますみたいなそれ以外は100円になりますよだから好きなの選んでくださいね100円にしますよっていうのが中華まんセールなんですよっていうか当たり前なんですよこれがねでもねあの僕はね中華まんイコール本格肉まんっていうね130円ぐらいのファミリーマートの肉まんがあるんですけど中華まんイコールそれやと思ってたんですよ<笑>めちゃめちゃアホなんですけど普段頼まなさすぎて中華まんイコール本格肉まんのことやと思ってたんですよだから本格肉まんの100円セールやと思ってたんですね僕は。でよっしゃじゃあ中華まんまあイコール本格肉まん食べようと思ってレジ並んでそのままレジ行きましてでまあ言わないとダメじゃないですか口頭でねでまあ袋いりますかとかあ大丈夫ですとかいろいろやり取りあった後あ中華まん一つ<笑>ちょっとこなれた感じであ中華まん一つってね頼んだんですよで100円セールやしあありがとうございます中華まん一つですねみたいな感じでレジの人が、あのー、押そうとしたんですけどコンビニ横のレジ会計のやつねピッて押そうとした時に「え中華まんえどどれのどれのことやろ?」みたいな感じでちょっとあたふたしてるんですよそしたら会計するレジのとこからね店員がこっちの客側の方にこうガラッとね出てきたんですよで出てきて中華まんの棚見ながら「すいませんお客様中華まんってどれですか?」って言い出すんですよでまあ当たり前ですよね中華まんいっぱいいろんな種類ある中から一つ選ばないといけないのにでも僕は本格肉まんのことが中華まんと思ってたんでその時は「え何言ってんのこの店員」と思って「いや店員なんやったら100円セールやし把握しとかな」っていう<笑>やばい考えの客で僕はそのままね「いやいや肉まんですよね」みたいな感じで「え僕肉まんって言いましたよね」ぐらいのテンションで「いやあの肉まんですよね」って言って言うてもうたんですよでその店員はね「ああ申し訳ございません肉まんですよねかしこまりました」って言ってたんですけど今ようよう考えてみたら「俺めっちゃやばいことしてるやん」っていうお話でしたいやほんまにねあのー、これはちょっとラジオを通してね店員さんにちょっと謝りたいですねあの時はちょっとすいませんでしたという感じでいやーそりゃそうよね中華まん一つとかかっこつけて言ってねえどれですかって言ったのに対して「いやいや本格肉まんですよね」みたいな感じで<笑>それはちょっとひどいわっていうねセール話。セール話話に関するお話でしたちょっと恥ずかしいお話なんですけどもこれね
もう一個小話ありまして次逆パターンいやそれ把握しとけよっていうまあ先ほどの話はね店員からしたらいや中華まんセールのその概要把握しとけよっていう感じですけど逆パターン僕が店員に対して把握しとけよって思ったねまたこれもファミリーマートのセールに関するお話なんですけども今ねファミリーマートがねあの40周年の,あの感謝を込めてなんか 40% 増量キャンンペーンみたいなのをやってるんですよファミリーマートにあるいろんな商品が 40% も増量してるとね 40% いったらなかなかですよねでその中の一つにまたホットスナックコーナーなんですけどファミチキのファミリーマートといえばと言われるほどのねチキンファミチキも 40% 増量キャンペーンの対象なんですよでこの 40% 増量の,あの面白いところが値段が一緒なんですねだ普通の通常ファミチキもあるんですけども 40% でかく増量されたファミチキも値段が一緒っていう。これがね 40% 増量キャンペーンの強みなんですけど<笑>なんかキャンペーンの告示みたいになってるけどでその時もねあのまた違うさっきとは違うタイミングの時にねコンビニ行った時に僕はよくファミチキ頼むんでねでファミチキ1つって言ったんですよで、まあ、40% 増量キャンペーンやってることは知ってたんですけどその時はね、まあ、ファミチキ1つって言っておばちゃん店員だったんですけど 40% 増量の方ですかとか通常ですかみたいな何も聞かれなかったんですよでまあ普通にファミチキ1つって言ってそのコンビニの店員もファミチキピーみたいな感じでやってたんですけどまあ最後会計がね全部終わって合計金額が出た後ぐらいにファミチキを取りに行くじゃないですかレジの人がねでおばちゃん店員がファミチキの方行って取りに行った時にそのおばちゃん店員がねちょっとあたふたしてるというかね通常バージョンのファミチキと 40% 増量キャンペーンのファミチキ2つ並んで置いてあるんですけどそれをね2つちょっと交互に見ながら「えな,な,なんやこれ?」みたいな感じになってるんですよほんで横にいたねもう一人の学生の女の子の店員がいたんですけどその女の子の店員に向かって「えー、何々ちゃんなんかすごい大きく上げたねみたいな言ってるんですよね 40% 増量の方を見ながらでその女の子の店員も「え何言うてんのこのおばちゃん店員」みたいな感じで「あはい」みたいな感じですごい流してたんですけどその 40% 増量のねもう値段一緒やから別にいいんですけど 40% 増量の方のファミチキを取ってすごい気さくなねおばちゃん店員だったんですけど僕に向かってね「あのすごいね大きいのあったから大きいの選んどいたよ」みたいな「いや 40% 増量キャンペーン把握してないやん」っていうねあのお話もありましたそこはちょっとちゃんと 40% 増量キャンペーン大々的にやってんねんからちょっと店員として把握しとかなっていうねあの僕はまあ 40% 増量の方食べたかったんで別にそれでよかったんですけどたまにあのマクドのさポテト L サイズえー、じゃあポテト全サイズ150円セールの時に一番大きいサイズじゃなくてあえて M サイズ選ぶ人とかもいるじゃないですかだからそこはねあの 40% 増量やってるけど私そんな食べられへんから通常でええねんっていうお客さんもいると思うんでそこはちょっとね聞いてほしかったんですけどなんかおばちゃんの手柄みたいな感じでね大きな選んどいたでっていう。<笑>ちょっと面白い話もありましたというね、えー、セール話に関するちょっと小話を2つ挟んだところで、えー、本題参りましょう皆さんアキネーターっていうアプリアプリというかまあゲーム知ってますかそのなんかアキネーターという人がいるんですけど、まあ、人というかキャラクターかなその人がね質問いっぱいしてくるんですけども「はい」か「いいえ」とかまあ「わからない」とかで答える。答えていくんですけど頭の中にね人物キャラクターをね想像するんですよでその人物に合った回答を例えば男性ですかとかで僕を想像してたらはいとかね、まあ、そういう感じで質問を何とかく何個か繰り返していくとアキネーターがねはいあなたが頭に思い浮かべているのはまるですみたいなズバッと当ててくるよというねなかなかこの面白いゲームがあるんですけどもどうやらねあの風の噂で聞いたんですけどもどうやらアキネーターで元デイが出てくるらしい<笑>ということで、えー、本日ちょっとアキネーターの方をね、えー、やってみようと思いますまああのラジオなんでねあの声だけ聞いてても
分かるような感じにしたいとは思うんですけども一応画面ももしかしたら出てるかもしれません、まあ、あの画面もね一緒に楽しんでみたいよという方はこっちに出てる画面も見ながら楽しんでみてくださいいや僕もねあのほんまにもトデイが出るか分かんないんですけどそのアキネーターっていうのは大体有名人とかが出るんでね俺ほんまに出んのっていう感じなんですけども早速やっていこうと思いますさあまず質問読んで僕が答えていくという感じですね僕は今元デイを想像しておりますさあ女性いいえゲーム実況もやっていますか<笑>いやこれマリオカート実況やってるけどさすがにそこまでは把握してないよねいやでも嘘ついたらあかんからゲーム実況もやっていますかはい名前が4文字ですか元デイお4文字はい嘘やろそんな早く当てられんのニックネームに「ん」がついている「元デイ」がついてないねいいえひらがなですかいや弟が漢字やからないいえやなよくマイクラを実況していますかうわもう,もうここまでピンポイントにいやでも実況はしてないえ名前に漢字が入っているえ弟入ってるのではい顔を公開していますか顔を公開いやこれどうなる昔の動画で顔出てるやつもあるけど顔公開していますかでもねこれね選択肢にね多分そう部分的にそうっていうのもあるんですよこれちょっとアキネーター悩ませるけど多分そうにしとく<笑>しときましょうこれは悩むんちゃうアキネーターえバーチャル YouTuber に関係ありますかいや関係ないねいいえゲーム実況者ゲーム実況者ではないよねあのーまあ、文房具 YouTuber なんでいいえですね YouTube 関係者やばいやばい割れてるはい歌に関係ありますかいや歌には関係ないかないいえ,え名前は全て漢字が使われるいいえ,えなーがつくニックネームがある元デイいやないねでも結構あれやね苦戦してるね今質問15個目やけど15個も質問ってだいぶ多いよえ顔を出していますか顔を出してるいやだからまあ多分そう部分的にそうになるよね名前に小文字がありますかいいえあだ名の頭文字は言ういやもうなんでいいえですね頭文字が K で始まるいいえニックネームに「あ」がつきますかつかないねいいえちょっとこれアキネーターちょっとやばいね<笑>ほんまに出んの元でいい<笑>これ出えへんっていうおうちいやいでえニックネームに「い」はつきますか元でい,いおはい学校に通っている僕大学生なんで,で大学生ということも公言してるんでこれははいですねタバコを吸うタバコは吸わないですよいいえ高校生いや大学生なんでいいえその人は二十歳以上ですか二十、まあ、歳なんではいですね何人かのグループいいえゲームプレイヤーですかいいえ名前はいいから始まりますかいいえニックネームがカタカナいいえニックネームに「も」がつきますか<笑>これちょっとバレたか<笑>でも質問29個も来てるからねだいぶちょっと長いけどはいおうわーすげえ思い浮かべているのはもともと TV もともと TV であれか登録されてるんか文房具を紹介する YouTuber えー、でもすごいアイコンまでちゃんとあだから元デイでやってたけどもともと TV っていう名前で登録されてるからちょっともう一回ちょっと番外編でちょっともう一回元デイじゃなくてもともと TV でちょっとやってみましょうもうパパといきますねえ女性いいえ,えゲーム実況者いいえ年齢は20代ですかはい何人かのグループいいえ YouTuber はいひらがなですかもともと TV だから TV が入ってるか違うね名前に漢字が入ってるいいええニックネームは3文字いいえニックネームに「ん」が入っているニックネームはだから元デイでいいんよねでもいいえ顔を公開していますか多分そう部分的にそう頭文字が「K」で始まるいいえ音楽に関係してるいいえ,え名前に小文字が入りますかいいええー、名前が4文字ですか,かこれがだからどうなるんやろ元デイ元々 TV でも元々 TV でやろうって言うてるから4文字ではないよねいいえ
<笑>呼び名は2文字ですか違うねニックネームは5文字違うねニックネームが動物に関係している違うねニックネームに間がつきますか間はつかへんニックネームに伸ばし棒がつきますかつかへんね完全に顔バレしていますか<笑>完全にはし、まあ、知らん人もいるよねだからまた部分的にそうサングラスはしてないニックネームカタカナじゃないフルネームアルファベットじゃない学校に通っているメガネをかけていない父親登場しない名前いいから始まらない有名大学に進学しているでも大学名は公言してないからこれわからないにしとこうニックネームにもがつきますかまたまた来たわあやっぱ最後の質問はニックネームにもがつくかつかないかっていう<笑>あれなんやねいやーでも質問約30個ぐらいかかってたかなまあでもアキネーターでちょっと元でいいわねどうやらちゃんと出るらしいという<笑>検証結果でございましたまあもともと TV で、あのー、思い浮かべても元デイで思い浮かべても大体いい質問30個ぐらいでしたねアキネーターってほんま早い時ね56個の質問でね当ててきたりするんでねあのまあアキネーターね今日は元デイで出るということが分かったんであのー、もしねあの気になる人いればアキネーターやってみてくださいというねアキネーターの告知もかましつつ今回はセール話に関する小話2つプラスどうやらアキネーターに元デイが出るらしいというので検証してみたというお名前ラジオ第98回でございましたで、えー、次ね99回なんですけども99回はねお名前ラジオこれからどうなっていくのかそして第100回記念すべきお名前ラジオ100回は何をするのかについてお話ししていこうと思いますそれではお名前ラジオ第99回でお会いしましょう